வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டி எப்படி அசிட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஏசி இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது ரூட் ஆஃப் டூ யூஎஸ் டிவைடட் பை சி ஓகே யூன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் பர் ஆனம் இல்லைனா யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பர் ஆனம் யூனிட்ஸ் டிமாண்டட் பர் ஆனம் ஓகே இது மூணுத்தில் எது வேணாலும் அண்ட் எஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா செட் அப் அண்ட் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் பர் பேட்ச் ஓகேவா அதாவது ப்ராசஸிங் காஸ்ட் அண்ட் செட் அப் காஸ்ட் ஒரு பேட்ச்க்கு என்ன அப்படின்றது தான் எஸ்ன்றது அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம்ன்றது சி ஓகேவா இது மூணு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ப்ராப்ளம்லேயே இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான் இபிக்யூ எஸ் இப்போ இதுலேயே வந்து இன்னொரு மாடல் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கிவன் ஓகே அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் வாஸ் கிவன் அதாவது கேரிங் காஸ்ட் இருக்கு பதிலாக ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது இதே ஃபார்முலா தான் ஆனால் இங்கே சின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் ஓகே அதாவது கேரிங் காஸ்ட் நம்ம அதில் போடுவோம் பர் யூனிட் பர் ஆனம்க்கு என்ன அப்படின்றது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரே கொடுக்குறாங்க ரேட் கொடுக்குறாங்க அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம சின்றதை இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் மிஸ் பெட்டர் டூல்ஸ் லிமிட்டெட் has an order to supply 48000 special tools per annum okay evlo demand vandiruk appadina 48000 vandu order vandiruk ungalku per annum the setting up cost of tools per run is rupees 648 okay setting up cost vandu or run ku evlo na 648 it is estimated that it cost 10 paise as inventory holding cost per tool per month ஓகே பர் டூலுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பைசே அண்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்கு தான் வந்து டென் பைசே அப்போ நம்ம வந்து இது எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம்க்கு போடணும் அப்போ இதை நம்ம வந்து மந்த்துக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஆனம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் வாட் ஷுட் பி த ஆப்டிமம் ரன் சைஸ் ஃபார் டூல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இபிக்யூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்றது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு யூனா என்னது நமக்கு வந்து யூனிட்ஸ் டிமாண்டட் இங்கே கேட்டிருக்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அண்ட் செட்டிங் அப் அண்ட் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்ன்றது தான் எஸ் அது இங்கே எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கேரிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் இது டென்னு இது வந்து பர் மந்த்துக்கு ஸோ நம்ம இதை ஆனம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் எஸ் இது நம்ம போடலாமா யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி அண்ட் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேரிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் பைசே பர் யூனிட் அது ஓகே அண்ட் பர் மந்த்துக்கு கொடுத்ததுனால இன்டூ டுவெல் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்னென்னா கேரிங் காஸ்ட் பர் ஆனம்க்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே யூன்றது ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பாருங்கள் அண்ட் எஸ்ன்றது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் போட்டாச்சு அண்ட் சின்றது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓகே இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் க்ரோர் எயிட்டீன் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருது அது ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம் அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இதுதான் இபிக்யூ எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டி ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருவாங்க நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்க கேல்குலேட் இபிக்யூ ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனுவல் டிமாண்ட் வந்து ருபீஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே இது ஆனுவல் டிமாண்டுன்றது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் செட்டிங் அப் காஸ்ட் ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது கேரிங் காஸ்ட்க்கு வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டு ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் ப
ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல கேரிங் காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அதை வந்து எடுத்து போட்டாச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சி வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா சேம் ஃபார்முலா ஓகே இப்போ நமக்கு யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் யூனிட்ஸ் டிமாண்டட் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் செட்டிங் அப் காஸ்ட்ன்றது எஸ் அது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே பர் பேட்ச் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர் பேட்ச்கான்னு கொடுக்கல கொடுக்காததுனால நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு பர் பேட்ச்க்குன்னு செட்டிங் அப் காஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பர் யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கேரிங் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ மீன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் போடணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு டுவெல் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ல ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க சிக்ஸ்டீனுட்டு ஸோ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் போட்டோன்னா நமக்கு ஒன் ருபி நைன்டி டூ பைசே கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு சி இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்க யூன்றது தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அண்ட் எஸ்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் சின்றது ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ போட்டாச்சு ஓகே இப்போ வந்து இதை நம்ம கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கேல்குலேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் என்ன வருது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி லேக் வருது ஓகே ஃபார்ட்டி லேக்குக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்துருச்சு ஓகே இதுதான் இபிக்யூன்றது இங்கே டூ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே அதாவது இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி வந்து நம்ம ஒரு பேட்சில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஓகே டைம் சேவ் பண்ணும் மணி சேவ் பண்ணும் ஓகே எனர்ஜி சேவ் பண்ணும் இதை தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக இந்த எக்கனாமிக் பேட்ச் குவான்டிட்டினா என்ன இந்த பேட்ச் காஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிடும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஓகே இப்போ நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இந்த ரெண்டு மாடல்லையுமே உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது ஃபஸ்ட் மாடல் ப்ராப்ளம் ஓகே இது ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மாடல் ப்ராப்ளம் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூர் ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதா சாப்டரோ வேறு ஏதா ப்ராப்ளமில் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் நம்பரையும் டீட்டெயில்ஸையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்